예, 안녕하세요. 남상스 스튜디오 남상입니다. 홍콩 영화의 황금기였던 시대가 있었죠. 천장지구, 영웅본색, 천녀유. 와, 그 당시 홍콩 영화는 너무나도 기똥찬 영화가 많았습니다. 지금 그리고 있는 천밀밀은 1996년도 영화인데요. 아마 모르시는 분들도 계실 겁니다. 줄거리를 대충 말하면 한마디로 로맨스 불륜 영화입니다. 그래서 약간 완전하게 순수한 로맨스의 영화는 아니죠. 순수한 로맨스 영화면 더 좋았을 수도 있지만 어찌 보면 인간의 감정을 잘 묘사하고 있는 영화이기도 합니다. 진가진이 감독을 맡았고 장만옥과 여명이 주연을 맡았죠. 정말 이쁘고 잘생긴 배우들이죠. 영화 제목이 상당히 특이한데 콤라데스 Almost a Love Story 한국말로 하면 동지들 거의 러브스토리에 가까운 이란 뜻을 가진 영화 제목입니다. 16회 홍콩 영화상에서 작품상, 감독상, 여우주연상, 나무조연상, 각본상을 비롯한 9개 부분을 휩쓸었다고 합니다. 예전에 봤을 때는 단순한 러브스토리인 줄 알았는데 세월이 지나고 나서 보니까 당시 홍콩의 급진적으로 발전하는 모습 아, 당시 홍콩은 영국령이었고 1991년 중국으로 반환되기로 한 홍콩 천민민은 이 교체기에 혼란스러운 홍콩을 보여주고 있죠. 중국 본토와의 갈등 문제, 미묘한 감정을 잘 표현한 영화인 듯 합니다. 처음 시작 부분에 이주 주인공은 기차의 앞뒤 좌석에 앉아있다 홍콩에 도착을 합니다. 이렇게 둘의 사랑이 시작되리라고는 전혀 몰랐죠. 그들의 유일한 공통점은 중국 본토 출신이라는 것과 대만 최고의 가수 등려군을 좋아한다는 것과 자신의 꿈을 위해 홍콩에 왔다는 것 뿐입니다. 낯선 홍콩의 거리 떨어진 두 사람은 길 잃은 유성처럼 서로 의지하고 사랑에 빠지게 되죠. 지금 그리고 있는 이 자전거는 그 둘을 이어주는 매개체인 역할을 합니다. 비싼 차는 아니지만 두 사람이 타지 생활 중에 고향에서나 사용했던 자전거를 함께 타면서 아무도 모르는 도시의 고립감에서 서로 의지하게 된 거죠. 소곤에게는 홍콩에서 돈을 벌면 결혼하기로 하는 소정이라는 약혼녀가 있었고 이규에게는 돈을 벌어 호화로운 생활을 누리겠다는 야심찬 꿈이 있었는데 이규는 등려문 노래가 금지곡에서 풀려나서 본토에서 폭발적인 인기를 얻었다는 생각을 떠올려 모은 돈을 자본금 삼아 등려군 해적판 앨범을 팔아 한몫 벌어보려고 하지만 이미 홍콩인들에겐 등려군은 유행이 한참 지난 가수이고 알란타미 인기가 더 높은 상황이죠. 야, 그 당시 알란타미의 인기도 상당했죠. 그리고 등려군을 듣는 건 본토 출신 촌사람이라는 편견 때문에 본토 출신들마저 몸을 살리느라 그들의 앨범을 사주지 않게 되죠. 결정적으로 이교는 이때 생긴 손실을 만회하여 애써 모아둔 돈을 주식에 넣었는데 그것마저 폭망하게 됩니다. 결국 이교는 악착같이 모은 3만 달러를 다 날리고 수중에 100불 정도 남은 상황이 되고 빚을 져 결국 안마실수소에서 일하게 됩니다. 소군은 이런 이교에게 힘이 되어주고 싶지만 이교는 너무나 순진하고 순박한 소군의 마음이 부담스럽기만 하죠. 그런 이교에게 돈 많은 암흑과 보스 표현이 나타나고 조건 없이 다가오는 소군의 천진한 사랑과 불안한 미래 속에 갈등하는 이교는 소군의 곁을 결국 떠납니다. 소군 역시 그녀에 대한 마음을 접기로 하고 안녕이라는 메시지를 남기죠. 소군은 그의 약혼자와 결혼을 하지만 결국 이혼을 하고 미국으로 건너가 샤이니즈 레스토랑에서 일을 하게 됩니다. 결국 이교는 표영이라는 건달과 결혼을 하고 미국에서 살지만 그녀의 남편은 미국에서 살해를 당하고 결국 혼자가 되죠. 그후 중국인을 상대로 관광 가이드를 하게 됩니다. 우연히 길을 걷다가 가게에서 틀어놓은 TV를 통해 등려군의 사망 소식을 접하게 되죠. 그리고 그 옆에 서서 같이 TV를 보는 소군 등려군의 음악이 흘러나오는 그 자리에서 두 사람은 운명적으로 제외하게 됩니다. 물론 영화니까 가능하겠죠. 둘은 마주 보며 환하게 웃습니다. 참 끝장면도 영이 많이 남습니다. 이 영화에서는 우리나라에서 유명한 천밀밀이라는 노래도 나오는데 원래는 인도네시아 민요라고 합니다. 영화 속 남자 주인공 소곤이 홍콩에 와서 친척 아주머님 집에서 신세를 지게 되는데 그녀는 과거에 밤일을 하다 현재는 포즈 노릇을 하고 있는 여성입니다. 영화 모정을 촬영하기 위해 홍콩의 로케이션차 온 윌리엄 홀든과의 
단한 번의 로맨스틱한 데이트를 죽을 때까지 마음에 품고 살죠. 소곤의 고모는 홀든을 떠올리면 내 평생 가장 즐거웠던 날은 물리엄이 나를 데리고 페네슐라 호텔을 갔을 때란다. 난 그가 신경 쓰지 않는 틈을 타서 사용했던 나이프와 포크 그릇을 몰래 훔쳐왔었지. 지금 한 번씩 꺼내보니 여전히 이렇게 기쁘구나. 윌리엄은 일찌감치 나를 잊었겠지. 하지만 상관없어. 나만 기억하면 되지. 게다가 난 지금 이렇게 늙고 취해졌는데 나를 찾아오지 않는 게 다행이야. 라는 애절한 뜻을 하죠. 하지만 안타까운 것은 이 영화 배경이 1986년인데 홀더는 이미 1981년에 사고사 한 것이죠. 이러한 사실을 모른 채 소곤의 고문은 죽을 때까지 페네슐라 호텔에서의 하룻밤을 지내고 몰래 훔쳐온 홀든이 사용했던 포크와 나이프를 간직하며 그를 생각하다 죽음을 맞습니다. 어찌 보면 슬프고 순수한 사랑이라고 볼수 있죠. 저는 왜이 장면이 왠지 되게 슬프더라고요. 하지만 뭐니뭐니 뭐니 해도 이 영화의 제일 기억에 남는 대사는 바로 매일 눈을 떴을 때 너를 볼수 있길 바래. 오늘은 당신 생일이지만 내 생일도 돼. 왜냐하면 당신이 오늘 안 태어났으면 나는 태어날 이유가 없잖아. 야 정말 멋진 로맨스 하고 싶지 않으세요? 물론 뭐 이미 짝이 있으신 분들은 어, 뜨겁게 하시면 되고 유연천리 내상회 무연대면 불상봉 인연이 있다면 천리 먼 곳에 떨어져 있어도 만나지만 인연이 없다면 얼굴을 맞이하고 살지라도 만나지 못하는 것과 다름없다는 내용이 이 영화 속에서 나오는데 혼자인 분들은 꼭 좋은 인연 만나시길 바라고요. 저는 좋은 구독자를 꼭 만나길 바라는 의미로 구독과 좋아요도 꼭 눌러주세요. 오늘도 시청 감사합니다.